ആളുകളെ കൊന്നിട്ട് അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സോപ്പും കേക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു സീരിയൽ കില്ലറായിട്ടുള്ള ലിയാണാഡോ സി എൻ സിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീടിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കേൾക്കാത്ത കഥകൾക്കായി കഥോർക്കാം ലെറ്റ് സ്റ്റോറി ബിഗിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ഇവർ ജനിച്ചിരുന്നത് ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ജനനം ഇവർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ അമ്മ കരുതിയിരുന്നത് ഇവരൊരു ശപിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് മന്ത്രവാദങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു താൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ജനിച്ചു എന്നുള്ളൊരു മനക്ലേശം കൊണ്ട് ഇവർ കൗമാരപ്രായത്തിൽ രണ്ട് തവണ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഇവരുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു ഈ വിവാഹത്തിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്ന ലിയോ ഒരു ക്ലർക്കുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ലോറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരത്തിലായിരുന്നു ഇവരിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവരെ ഒരു കള്ളക്കേസിൽ പെടുത്തിയിട്ട് പലരും ജയിലിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതയായതിനു ശേഷം ഇവർ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അവിടെ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഭൂമികൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ട് അവരുടെ വീടും നാടും എല്ലാം നശിച്ചു പോയി താനൊരു ശപിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജന്മമാണ് തൻ്റെത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവർ കരുതിയിരുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു കൈനോട്ടക്കാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ലിയോ തൻ്റെ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് കൈനോട്ടക്കാരന് തൻ്റെ ഭാവിയിലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അവരെല്ലാം മരിച്ചു പോകുമെന്നും പറഞ്ഞു മാനസികമായിട്ട് വളരെ ദുർബലയായിരുന്ന ഇവർക്ക് ഇത് താങ്ങാനാവുന്നതിലധികമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കൈനോട്ടക്കാരൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ഇവർ വിഷമിച്ചിട്ട് വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു കട വെച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ഇവർ പതിനേഴോളം പ്രാവശ്യം ഗർഭം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ മൂന്ന് തവണ ഈ കുട്ടികൾ ഗർഭാസ്ഥയിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം പത്ത് മക്കൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പല അസുഖങ്ങളും ബാധിച്ച് മരിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ശേഷിക്കുന്ന നാല് മക്കൾ ഏത് വിധത്തിൽ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കഠിന പ്രയത്നമായിരുന്നു ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല മന്ത്രവാദങ്ങളും ഇവർ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കും മറ്റൊരു കൈനോട്ടക്കാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇവർ തൻ്റെ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു ജയിലും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരു ഭ്രാന്താലയവും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വ്യക്തതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ ആ നാട്ടിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങുകയും അവിടെയുള്ള അയൽവാസികളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പ്രീതി നേടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു പോയി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ഇവരുടെ മകന് നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിൽ നിന്ന് മകനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ പോയിട്ട് മകൻ മരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ പല മന്ത്രവാദികളെയും കണ്ടു ഇതിനിടയിൽ നാടോടിയായിരുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദി അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് ദൈവത്തിന് വലിയായിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇത് കേട്ടതോടെ തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ ജീവനാണ് ഇത് വലിയയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് ഇവർ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് തൻ്റെ കടയിലേക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന കുറച്ച് സ്ത്രീകളുടെ മുഖമാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നത് അങ്ങനെ ഇവരുടെ കടയിലേക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഫോസ്റ്റിയ സെറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ത്രീയോട് തനിക്ക് പറ്റിയ വരനെ അടുത്തുള്ളൊരു നഗരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും നമുക്ക് അവരെ പോയി കാണാമെന്നും പറഞ്ഞു വിവാഹ പ്രായമായെങ്കിലും വിവാഹം നടക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷമാവുകയും ലിയോയുടെ കൂടെ അവരുടെയൊക്കെ പോകാമെന്നും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ലിയോയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ഇവരെ മദ്യത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇവർ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇവരെ മയക്കി കെടുത്തിയതിന് ശേഷം കോടാലി കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു അതിനുശേഷം ഇവരുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ രക്തവും ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് എല്ലിനെയും മാംസത്തെയും അലിയിച്ച് കളയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 
വിർജീനിയക്കും ഇതുപോലെ മദ്യത്തിന് മയക്കുമരുന്ന് നൽകിയിട്ട് അവരെ മയക്കി കെടുത്തിയതിന് ശേഷം അവരെയും വെട്ടിക്കൊന്നു അതിനുശേഷം ശരീരത്തിലെ രക്തം ഒരു പക്കറ്റിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം മാംസവും എല്ലുമെല്ലാം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചോർത്ത് അലിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചില മിശ്രിതങ്ങളും അവരതിലേക്ക് നൽകി കാരണം ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് കൊഴുപ്പുള്ളതിനാൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ലായനിയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അവരുടെ ശരീരം കൊണ്ട് സോപ്പും കേക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയൽവാസികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും നൽകി ഈ സമയത്ത് വിർജീനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൂട്ടുകാരി അവരെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്വേഷണത്തിന് വന്ന പോലീസിന് മനസ്സിലായത് ലിയോണയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് അവസാനമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീ വന്നത് എന്നാണ് അങ്ങനെ സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ലിയോയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെല്ലാ കുറ്റവും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ മൂന്ന് പേരെയും കൊന്നത് ഇവർ തന്നെയാണെന്ന് പോലീസിന് ഉറപ്പായി അതിനുശേഷം കോടതി അവരെ മൂന്ന് വർഷം ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലാക്കാനും മുപ്പത് വർഷം തടവിലാക്കാനും വിധിച്ചു സീരിയൽ കില്ലറുകളുടെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രീതിയിൽ ആളുകളെ കൊന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ കേസ് ഇന്നും പ്രസിദ്ധമായി നിൽക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെ അത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ലിയോയുടെ ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിർദ്ദേശിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇതിൽ നല്ല